Merhaba arkadaşlar, bu başarı hikayesinde konuğum Mehmet Fatih Yıldırım. Mehmet Fatih Yıldırım, 2018 YKS sonuçlarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Şu anda birinci sınıf öğrenci. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce size sıralamasını ve netlerini söyleyeyim arkadaşımızın. TYT Türkçe'de 31.25 neti var. Sosyal'de 16.25. Matematik'te 38.75. Fen'de 17.75. Yani toplamda 103.75 net yapmış. AYT'de de matematikte 37.5, FEN'de de 37.5 neti var. Yani 38 doğru iki yanlış yapmış. Her iki testte de, vallahi tebrik ediyorum ya yani çok iyi netlerim var. Bu sonuçlarla da e, 2018 sayısal 1595. olarak e, Cerrahpaşa'ya yerleşmiş. OBP'si 98. Bu arada Mehmet Fatih'in ilginç bir e, şeyi de var. Bir edebiyat sorusu işaretlemiş evet. bu netlerle. 6.843. olmuş eşit ağırlıkta da sıralama olarak. Sevgili e, Fatih, önce sana şunu sorayım. Bu netleri denemelerde de alıyor muydun? Aşağı yukarı alıyordum hocam. TET e, Ocak ayından itibaren bende 100 üstüydü. Yani 98 oluyordu. Zor denemelerde 95. Hı hı. E, bana hocalarım hep artar falan diyordu. Artmamasının sebebi tek Türkçe. Türkçe'de sıkıntılarım vardı. Hı hı. Yoksa matematik, sosyal falan bunları hep yükselttim. Türkçeyi nasıl hallettin? Oradan başlayalım. Ya benim Türkçem çok kötüydü. 20-25 civarıydı. Ee, i̇şte deneme çözeyim dedim. Benim hiç şeyim yoktu, dil bilgisi bilgim yoktu. Hep erteledim, çalışırım, çalışırım diye. Ocak gibi işte halletmeye başladım. O ara dedim hani bu işi yapacağım ben. 40 nete kadar çıktım hani. 40-39 böyle gidiyor. Ondan sonra biraz e, saldım yani. Sonra işte yine bir 30 civarı oldu. Sınavda da 31-25 oldu yani. 31-25 oldu. Gayet güzel yapmışsın. Peki e, hangi okuldan mezunsun onu da söyleyelim. E, Maraş'ta e, Özel Lifan Lisesi'nden. Özel Lifan Lisesi'nden mezunsun. Peki e, sevgili Fatih. Denemelerde yani Ocak ayından itibaren hani eksiklerimi de kapatmaya başladım. Ondan sonra netlerim yükselmeye başladı diyorsun. Ne zaman sen de böyle bir hani üniversite sınavı birinci hasıl oldu? Ben zaten yani... Tabirle, garip tabirle inek bir öğrenciydim. Yani Öyle orta çok okuldan yani çalışıyordum yani. <gülüyor> çok sosyal değildim. Genelde hep böyle bir kitaplarımla ilgilenen böyle ön sırada oturan, işte o can kulağıyla dinleyen bitirdim. Ta ki işte 9'a kadar liseye geçtik. Dersler bire biraz hafif geçiyor falan böyle. Ama yine de ben bırakmadım 9'da çalıştım. Onda okul değiştim. Ee, orada biraz çalıştım ama ilk e, 11. sınıfa geçtiğim yaz Asıl şey orada başladan çalışmak. Yani 10. sınıfın yaz tatilinde. Aynen. Bir de 10. sınıfın ikinci dönemi benim kuzenim Çukurova tip kazanmıştı. Dedi nasıl gidiyor dersler dedi işte ben de çıkarmışım e, matematik işte soruları falan. Bir çözdüm ben YGS matım çok iyi sanıyorum işte. Ama yarı yarıya 5 yanlış 5 doğru falan. Babam da işte e, 10. sınıfın ikinci dönemi matematik özel dersi aldırmıştı. 2 ayda 9 e, onu bitirmiştik. Yani ben 11. sınıfın yazına geldiğimde YGS matı büyük oranda halletmiştim. Yani her şeyi bitmişti diyorsun. Yani birçoğu bitmişti. Yazın ne yaptın 11'in yazında, 11 12'ye geçtiğinde? Ee, i̇lk önce şey söyleyeyim, 11. sınıfa geçtiğim yaz 9-10'u tekrar ettim. Hı -hı. Ee, yani biraz pişmanım, 9-10 kitabı çözdüm. Keşke YGS çözseydim diyordum hani. Çünkü biraz daha böyle detay oluyor falan, evet, sınava evet. yönelik olmuyor. <gülüyor> 11. sınıfta sağlam çalıştım. Hani 11. sınıfta sadece 11. sınıf çalıştım. Bir de TET mat çalıştım. TET mat çalıştım. 11'de işte bizim arkadaşlar TET çalışıyordu işte. 11. sınıfı çok çalışmıyordu. O zaman da işte ikisi de yarım oluyordu ama ben 11'de 11'i iyi bir şekilde halletmiştim. Anladım. 11. sınıfı 11. sınıfta hallettin. Aynen. Zaten 9 10'u yazın halletmiştin. Evet, yani sen artık 12. sınıfa geçtiğinde bir tek 12. sınıf kaldı. Aynen. Yazın 12. sınıf çalıştın mı? 12. sınıfa geçtiğimde işte o yaz TET fen çalıştım. E, TET matematik te tekrar ettim. Bir de TET geometrik fasikülleri üzerinden gittim. Hani çok bir bilgim yoktu. Böyle sağlam bir şekilde bitirerek fasikülleri ilerledim. E, ta ki işte sınava şey 12. sınıfa 2 hafta kala da e, dershanede türev integrali başladılar işte. O şekilde. Ama ben hiç karıştırmadım. 12 12'de de öğrenirim demiştim kendime. Anladım. Peki e, bu süreçte mesela hani ne sıklıkla deneme çözdün? E, benim Dershanemde iki haftada bir deneme oluyordu ama ben her hafta çözüyordum. Sona doğru her hafta yaptılar ama e, asıl benim deneme yoğunluğum iki dönem başladı. İkinci dönem. İki dönem. Hatta internetten almıştım. Belki şöyle bir deneme aldım. Branş branş aldım böyle. Alan deneme. Yani, deneme. Alan denemesi aldım ve LYS almıştım. Hani AYT denemeleri yeni çıkıyordu falan. Ben, <gülüyor> ben gittim piyasadan bütün LYS denemelerini topladım. Bir de hiç ayırt etmedim yani her türlü yayını aldım. 
Her türlü soru yani görmeyeceksin. Hepsine kötüsüne bakmadın Kesinlikle. yani hepsini çözdün. Yani bana soruyorlar işte şu hangi kitap önerirsin? İşte birkaç tane sayıyorum ama hepsini de çözün diyorum yani. Hepsini. Peki evet. bize hangisini önerirsin? Yani gerçekten çözülmesi gerekir dediğim bir şey var mı yoksa hani yani ne bulurlar Ben seçiyorsun? biyolojide yani. fen bilimleri, palme, final, FDD bunları çözüyordum. Bir de Hı. limit vardı. E, fizikten de fiziğim çok kötüydü. Fizikten de ne bulursam çözdüm. E, kimyadan da işte palmedir, eistir, bireydir. Çözümlü kitap alıyordum yani genelde. Çünkü Çözümlü yapamadığım sorular yani. üzerinden genelde öğreniyorsun. Hı. O şekilde yaptım. Yani bu kitaplarda ilerledim diyorsun. Yani ne bulduysam çözdüm diyorsun. Aslında yani bayağı çok a- profesyonelce bir çalışma gösterdim. Kesinlikle. Çok iyi çalışmışsın. Yani mesela sana. arkadaşlarımla ben hiçbir pazar ders çalışmadım. Pazar günü hep kendimi ayırıyordum. O pazar günü mesela aş çarşı indiğimizde ya da işte AVM'ye gittiğimizde hemen bir kitapçıya giriyordum. Bakıyordum işte zaten neyse denemesi olduğu için hemen indirimdeydi. Alıyordum. İşte bu yayını mı çözeceksin diyorlardı. Çözeceğim diyordum yani. Yani ne olacak ki? Aynen. Onu hemen onları da eritiyordum yani. Anladım. 12 Sto dershaneye gittin. 12 Sto dershaneye gittim. İyi miydi? Yani yararlı mıydı? Kesinlikle. Hani bizim dershanemizde etüt ve e, 8 kişilik sınıflar üzerineydi. Orada evet, o işler faydasını gördüm. Peki e, en çok seni zorlayan neydi bu süreçte? Yani ne de zorlandı mesela? Türkçe mi? Türkçe beni çok zorladı ders olarak. <gülüyor> Matematik beni çok taşıdı. 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken e, onu hallettiğim için direkt beni yukarı taşıyordu ilk denemelerde. E, sosyal hiç çalışmadım. Netlerim 10, 11 civarıydı. Zaten hani böyle mantık yürütmeye dayalı işte tarih, felsefedir çözüyordum. Sosyale son 2 hafta baktım sadece. Son 2 hafta. Gayet güzel. Ya yani son 2 hafta sosyale bakarak şuradan netlere de bakayım. Yani 16-25. Bu bir altyapı vardır ama değil mi yani? Son iki haftayla olacak bir şey değil diyesim geliyor şimdi. Yani şöyle tarihi hiç çalışmadım. Çünkü şöyle oldu, bir arkadaşım öyle demişti. Çok bilgi karmaşası olunca işte ikinci monotordan çıkıyor falan, abdurmanlık gibi karışıyor kafamda. E, felsefede de genelde paragraf tarzı olduğu için onları çözüyordum. Ama iki hafta biraz sağlam çalıştım. O ince şeyler oluyor, işte notlar Özetler gibisinden. Mi? Aynen, özetlerden. Onları ha. bayağı bir okuduk. Hatta üç kişi oturup okuyorduk böyle aynen, sürekli, tur atıyorduk. Aynen. Çok çok güzel olmuş. Peki, e, şimdi çok düzgün çalışmışsın, evet. sistemli çalışmışsın, evet. yani bunu da karşılığını almışsın. Peki bu şimdi 2019 sınava girecek arkadaşlarımız, evet. az bir zamanda kaldı, evet. yani 3 ay civarında bir zaman var. Ne önerirsin, bundan sonra ne yapsınlar, nasıl çalışsınlar, neye önem versinler? Zaten sizin de dediğiniz gibi deneme çok önemli. Denemeler kitaplardan böyle süzülen sorulardan oluşuyor hani genel anlamda, eleyici sorular oluyor. Ben son iki ayımı denemelere ayırmıştım. Almıştım işte dediğim gibi bu kadar bir denemem vardı. Açıyordum hani etütte 80 dakika tütümüz vardı. Çözüyordum. Yapamadıklarımı hemen kesiyordum. Bir zarfım vardı. Zarfıma koyuyordum. Hocaya soruyordum. İşte hocayla beraber çözüyorduk. Sonra ben bir hafta sonra zarfı tekrar açıp kendim çözmeye çalışıyordum. Çözebiliyor muydun? Yani çözebiliyordum. Onda 7, onda 6, onda 8. Tamam. Bu şekilde bir şey oluyordu. E, tam bu ara bir TET'yi e, bir son bir kez geçtimler ama artık AYT zamanı, AYT çok kazandı. Yani yani. Son bir geçsinler derken alan denemesi yeterli olur bence. Bence yani. aynen. Alan denemelerinde yapamadıklarını zaten görürler. Yapamadıkları <gülüyor> üzerinden. Ben yapamadıklarımı fasiküllerden hallediyordum. Mesela üstü sayılarda çok mu yanlışım çıkıyor? Hemen bir üstü sayılar fasikülü alıyordum. Yine onda soru yapamadıklarımı kesiyordum. Bir zarfım oluyordu. Ne Bunu güzel. yapabilirler yani. Ne güzel. Çok çok sistemli ve düzenli çalışmışsın yani. yani. Bu çok da yormuyor hocam mesela. Hani bazı arkadaşlarım vardı. Benden gerçekten çok daha fazla çalışıyorlardı. Çok daha yoruluyorlardı. Bir sisteme oturunca hem alışıyorsun hem çok zorlanmıyorsun. Pazar günlerini mesela kendilerine ayırabilirler. Yani çok güzel. Benim Adil hocam öyle derdi mesela. Pazar gününü kendine ayır derdi. Haftanın 6 günü hakkını veriyorduk çünkü yani. Aynen. O bir gün dinlenmek gerçekten Kesin. insanı Aynen. şöyle bir kendine getiriyor. Aynen. Bir hani resetliyorsun kendini. Bir olayın farkına varıyorsun. Evet. Ya bir de yaptığın işlerin muhasebesini yapabilmen evet. çok önemli. Ben ne yaptım mesela bu hafta ve haftaya ne yapmalıyım? Aynen. Ya da totalde düşündüğün zaman Süreç nereden geldi, neredeyim? Bunu düşünmek evet. lazım. Değil mi? Pazar sabahı denemelerimiz oluyordu. Ondan sonra serbest oluyorduk. Denememi geçerse güzel oluyordu. Mesela kötü geçtiğini varsayalım. O zaman da kafamdan böyle soft bir şekilde hangilerine çalışmam lazım? Tamam bu bir hafta daha olur, bu iki hafta daha olur deyip rahatça şey yapıyorduk. Ama pazartesi sabah 9.40'da etütümüz, 9'da kalkıp etüte gitmeyi de biliyorduk yani. Aynen. Paşa paşa gidiyorsun zaten. Peki Fatih şey mi? Böyle hiç gerildiğin zamanlar olmadı mı? Ben çok gerildim falan. Çok geriliyordum. Bizim bir tane, e, benim evim buradaysa, kursum buradaydı. Burada da bir kafe vardı. Ya yani çok yakındı benim. Çok yakındı. Ben mesela 9.40'daki denemeye 9.30'da uyanıp böyle yüzümü kaşıyarak hemen gidip oturuyordum yani. E, Türkçe yapamıyordum. 
Türkçem düşük geliyordu. Hani netlerin yükselecek diyorlardı. Sürekli bir net yemin Nasıl yemin. hallettin? Bu parantez açıp şu Türkçeyi de yani nasıl ha, hallettin? Türkçeyi ben şöyle yaptım. Bir sürü yayın var. Bir sürü kaynak var. Ama çıkmış sorular var. Çıkmış sorular da toplayınca bu kadar kanalıkta oluyor. Bir tane çıkmış sorular kitabı aldım. Ondan sonra dedim hani deneme çözeceğim. Tamam buradan kendime deneme yapayım dedim. İşte atıyorum cümlede anlamdan atıyorum 80 soru var. Ben oradan 40'ını çözüyordum. Cümlede anlam denemesi yapıyordum kendime. İşte 40 dakika verip. Çıkmış soruları bence çözebilirler. Bu süreçten sonra herhangi bir kitaba başlamaları ya da iki kitabı bir arada götürme gibi bir şey yapacaklardı. Bence bir kalın bir şekilde bir çıkmış soru kitabı alırsan zaten onların çözümleri de var. Çözümleri de var arkasında. Dil bilgisini de yine e, o ince özet kitaplarından çalıştım. YouTube'u çok aktif olarak kullandım yani ders dinleme anlamında. Mesela etütüm onda bitiyordu eve geliyordum. Hani oda, odamı toplarken ya da oturup işte çay içerken alttan mesela ne yapamıyorum? İşte cümlede anlam. Onu açıyordum. Ben öyle çayım içiyordum. Arkadan böyle zilime zaten geliyordum. Niye olun diyorsun? Hani çok profesyonel. Peki o sıkıldığın zamanı anlatıyordun hani? Hani çok sıkılıyorduk. Şimdi çok daralıyoruz. İşte iki kez mezuna kalan işte arkadaşlarımız var. Bitirip gelen tıpçılar var. Biz onlara böyle böyle bir bakıyoruz ki böyle bir sarılmak istiyoruz falan. İşte bir tıpçı gelmiş gibisinden. Ha. Gidip onlarla oturuyorduk. Bunların işte netlerin azalıp artması aslında iyi bir şey. Bunun bir fırsat olarak bilmeleri gerekiyor. Yani neyi eksik onu görebiliyorlar. Ve halledilmeyecek bir şey değil zaten. Biraz stresli oluyordu böyle sürekli böyle çay çay içip tavla oynuyorduk falan. Ondan sonra diyorum ki hani yapılmayacak bir şey değil bu. Yarın sabah kalkıp yani yoluna devam edebilirim. Aynen. Bir de blok notum oluyordu. Bugün ne yapacağım diye kendime şey yapıyordum. En az yapmam gerekenler atıyorum işte. Türkçeden bir deneme, matematikten bir deneme, şu konuyu bitir, şu konunun üstünden geç. Bu Aynen. şekilde bir şey günlük değil. blok notu yaparsınız. Ben onları sınavdan sonra baktım mesela. Çok da özenmişim yani. Bazen yazmamışım ama güzel oluyor yani. Sağdan sonra da güzel bir hatıralar kalıyor onlar. Peki ee, sınav anı nasıldı? Sınav anı beni annem götürmüştü. Şimdi orası ana baba günü. Böyle herkes elinde böyle Aynen. yazsın okuyor falan. Böyle orada çocuklar böyle bir sessizce. Ama e, şu çok güzel bir şeydi benim yaptım. Bizim kursumuzda cuma artesi sınav var. Perşembeye kadar sabah teyit, e, öğleden sonra ayete, ayete vardı. Ben zaten perşembeye kadar denemeye girmişim. Bir gün cuma boş, cumartesi sınava gideceğim. Ee, şimdi pazartesinden perşembeye kadar denemeler girdikten sonra bir ruh hali oluşuyor. iyi ya da kötü. Sonra hemen kontrol ediyorum. İşte yine bu civarlar 103-104. İşte AYT 75, 77, 73 arasında bu şekilde gidiyor. Dedim ki hani ben per- bugün perşembe, cumartesi. Yine aynı denemeye gideceğim. Ve baktım benim netlerim artık sabitlendi. 104, 105, 106 bu şekilde gidiyor. Bundan, ondan hiçbir farkı yok dedim hani. O şekilde girdim, bugün işte girdim. Hani girdiğim zaman sınav sonunda herkes böyle çok heyecanlı. İşte orada dua okuyor falan, o şey yapıyor falan. Hep bir sakin olmak gerekiyor. Sakince çözdüm. Bir de mesela yapamadım, yapamayacağımı fark ettiğim bir soru benim için 10 saniye okudum, hemen geçiyordum mesela. Bu şekilde Türkçe, matematik, fen, sosyal yaptım. Türkçeden 10 boşum vardı, matematikten 10 boşum vardı. Fenden 5, e, sosyalden de 5 boşum vardı. Kaç işte 30-40 dakika var. Dedim sakince bir şekilde gidersem bir şey yaparım. Bir de şunu fark ettim, iki tur atamayacağım fark ettim. O yüzden bir soruyu tam halledip geçiyordum. Hani onların da üstünden geçtim. E, zaman yönetimi anlamında çok deneme çözmenin faydasını gördüm. Yani. AYT'de de biraz zaman fazlaydı. Sonra yaptığım soruları değiştirdim, o kötü oldu yani. Ya onun altında, öküzün altında bu zahramak gibi. Aynen, aynen. Gerçekten. Aynen. Şimdi dedim, bu, biz üniversite sınavına giriyoruz işte 2 milyon adam giriyor, bu kadar kolay olamaz falan gibisinden. Aynen. Öyle Ama oluyor yapayım. yani zor evet. soru da var, kolay evet. soru da var. Yani orada biraz böyle düşünmek evet. lazım yani. Yani girdiğiniz e, üniversite sınavını çözdüğünüz, evde çözdüğünüz, dershanede çözdüğünüz, okulda çözdüğünüz hiçbir denemeden farkı yok yani. Hatta size şöyle söyleyeyim, daha profesyonelce hazırlanmış. Yani daha iyi yapabileceğiniz bir deneme. AYT nasıl oldu peki TYT'den sonra? E, TYT çıkışında arkadaşlarım arıyor, işte telefon kapanıyor, ben hiç bakmadım. Hemen anneme dedim bir kebapçıya sür falan dedim işte oturduk yemek yedik falan dedi, çay içtik. Ondan sonra akşam geldim böyle oturdum yattım ama uyuyabiliyorsunuz hani heyecan strese gerek yok dediğim gibi hiçbir sınavdan fark yok. AYT başladım işte matematikten ben vektörlerden çok korkuyordum vektörlerden iki soru çıktı. Dedim yapılmayacak şey değil onları geçtim hani yapamadım sonra yine böyle atlayarak geçiyorum bitirdim bir tur ondan sonra döndüm yapamadıklarıma. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim hocam. Yani çok çok güzel bir sohbet oldu. Umarım daha sonra tekrar karşılaşacağız. Bir daha bir video çekeriz. Şans. Üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta bayağı bir Cerrah Paşa'da öğrencimiz oldu. Evet. Cerrah Paşa'da bekleriz hocam. Aynen inşallah. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.